বিজ্ঞানের অন্যতম বিষয়কর একটি আবিষ্কার হলো ইন্টারনেট মানব সভ্যতার বিকাশে যার ভূমিকা অনেক বেশি স্টিফেন হকিং ইন্টারনেট সম্পর্কে বলে গেছেন উই আর অল নাও কানেক্টেড বাই দ্য ইন্টারনেট লাইক নিউরনস ইন এ জায়েন্ট ব্রেইন ইন্টারনেট ছাড়া এক মুহূর্ত চলতে পারি না আমরা বর্তমানে আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্টারনেট সারা বিশ্বে প্রায় চার দশমিক সাতান্ন বিলিয়ন মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে যা পুরো পৃথিবীর শতকরা উনষাট শতাংশ ইন্টারনেট এমন একটি সংযোগ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে আক্ষরিক অর্থে সারা বিশ্ব চলে এসেছে মানুষের হাতের বোঠই মানুষ উন্নীত হয়েছে এমন এক স্তরে যেখানে সারা বিশ্বের সকল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা একটি সমাজে পরিণত হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক নতুন দ্বার উন্মোচন হয়েছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই বিষয়কর আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ সময় ও দূরত্বকে কমিয়ে এনেছে ইন্টারনেট কি ইন্টারনেট হলো ইন্টারকানেক্টেড নেটওয়ার্কের সংক্ষিপ্ত রূপ ইন্টারনেট মানে অন্তর্জাল যা কিনা সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্কের জাল বস্তুত ইন্টারনেট কোনো একক বিষয় নয় এটি একটি জটিল পদ্ধতি অসংখ্য নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত বিশ্বব্যাপী বৃহৎ কম্পিউটার নেটওয়ার্ককেই ইন্টারনেট বলে অর্থাৎ ইন্টারনেট হলো নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক যেভাবে এলো ইন্টারনেট উনিশশো সালে লিওনার্ড ক্লেনওয়ার্ক ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া লস অ্যাঞ্জেলস থেকে একটি বার্তা স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটতে পাঠান এই বার্তাটি ছিল ইন্টারনেটের একদম প্রথম পাঠানো তথ্য উনিশশো বাষট্টি সালে এমআইটি এর জেসিয়ার লাইক রিডার সর্বপ্রথম ক্যালাকটিক নেটওয়ার্ক কনসেপ্ট বর্ণনা করেন বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে প্রোগ্রাম এবং ডেটার আদান প্রদানের পদ্ধতির কথা বলা হয় তখন উনিশশো সালে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ লিওনার্ড ক্লেইনর্ক একটি গবেষণাপত্রে সার্কিটের পরিবর্তে প্যাকেটস সুইচিং নেটওয়ার্কের কথা উল্লেখ করেন ইন্টারনেট উদ্ভাবনের প্রাথমিক কারণটি ছিল সামরিক বিশ্বের দুই পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চরম স্নায়ুযুদ্ধের কারণে দুই পরাশক্তির সমর বিশারদরা পারমাণবিক বোমার ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ হলে পুরো যোগাযোগ ব্যবস্থাই ভেঙে পড়তে পারে এই ভয় ছিল তাদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষার চিন্তায় টেলিফোনের বিকল্প ব্যবস্থা চিন্তা করার ফলাফল স্বরূপ ইন্টারনেটের উদ্ভব মার্কিন সামরিক সংস্থা বিশ্বব্যাপী নিজেদের অবস্থানগুলোর সাথে সার্বক্ষণিক গোপন যোগাযোগ রক্ষার জন্য উনিশশো সালে প্রথম এই ইন্টারনেট ব্যবহার করে প্রতিরক্ষা বিভাগের অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সির অধিকর্তা বব টেইলর একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলেন পেন্টাগন তখন চারটি কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্যের আদান প্রদান করত টেলিফোনের বিকল্প হিসাবে এই যোগাযোগটির নাম দেয়া হয়েছিল ডার্পানেট তিন বছর যেতে না যেতে এই নাম বদলে নতুন নাম দেয়া হয় অরপানেট কম্পিউটারের সংখ্যা তখন চারটি থেকে তেত্রিশে উন্নীত হয়েছে ষাটের দশকের শেষের দিকে বিভিন্ন প্যাকেট সুইচিং নেটওয়ার্ক যেমন মেরিট নেটওয়ার্ক টিমনেট টেলনেট অ্যান্ড পিএল মার্ক স্লিকিডিস চালু করা হয় আর উন্নত করা হয় বিভিন্ন প্রোটোকল ব্যবহার উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রোগ্রামার র্যামন্ড স্যামুয়েল টম লিনসন একটি ইমেল সিস্টেম বানান উনিশশো সালে অরপানেটের ব্যবহার উপযোগী ইমেল সিস্টেম বানানো হয় উনিশশো সালে অ্যাট দ্য রেট অফ চিহ্নকে ইমেল ঠিকানায় প্রথম ব্যবহার করা শুরু হয় উনিশশো সালের পঁচিশ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের অরপানেট যোগাযোগ স্থাপিত হয় এটি ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক যোগাযোগ এরপর একই বছর রবার্ট কান আর ভিনটন সার্ভ তৈরি করেন টিসিপি বা আইপি অর্থাৎ ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল এবং ইন্টারনেট প্রোটোকল উনিশশো আশির দশকে টিসিপি বা আইপি ইন্টারনেটের সার্বজনীন ভাষায় পরিণত হয় উনিশশো সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের মধ্যে টিসিপি বা আইপির প্রথম পরীক্ষা হয় দুই বছর পর যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য এবং নরওয়ের মধ্যে তিনটি নেটওয়ার্ক টিসিপি আইপি যোগাযোগ স্থাপনের পরীক্ষা করা হয় উনিশশো আশির পর আরও কিছু নেটওয়ার্ক চালু হয় এর মধ্যে বিট নেট একটি প্রায় অর্ধশত দেশের হাজারেরও বেশি প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত ছিল এই নেটওয়ার্কে উনিশশো সালে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার টিম বার্নার্স লি নতুন একটি ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেন তিনি একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের কথা চিন্তা করেন যা মানুষের ব্রেনের মতো কাজ করবে সেখান থেকে সঞ্চিত তথ্য প্রয়োজন অনুসারে জেনে নেওয়া যাবে তিনি নতুন একটি সফটওয়্যার তৈরি করেন এবং এর মাধ্যমে কম্পিউটারে সংরক্ষিত তথ্যগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দেন সফটওয়্যারটির নাম ছিল হাইপার টেক্সট এরপর তিনি এইচ টিএমএল অর্থাৎ হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ নামক বিশেষ কোডিং সিস্টেম আবিষ্কার করেন এর ফলে একাধিক তথ্যের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল যেটা হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল নামে পরিচিত ভিন্ট সার্ভ এবং রবার্ট কার্নের আবিষ্কৃত টিসিপি বা আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে ইন্টারনেটের যে কোনো প্রকার কমিউনিকেশন এইচ টিটিপি অথবা এফটিপি পরিচালিত হতে থাকে বড় মেইন ফ্রেম কম্পিউটার অথবা সার্ভারের বিভিন্ন ফাইল অ্যাক্সেস করার জন্য বড় বড় নাম্বারের মতো আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করা যায় কিন্তু এসব নাম্বার মনে রাখা কষ্টকর হওয়ায় একটি নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এর নাম হল ডোমেন সিস্টেম বা ডিএনএস
1984 সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন NSFNet নামে সর্বসাধারণের জন্য অন্য রকম একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে তখন তা ছিল কেবল গবেষণার কাজে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম তিন বছরের মধ্যে এটি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমে গড়ে ওঠে আরও ছোট বড় নেটওয়ার্ক তিন বছরের মধ্যে তথ্য পরিবহনের গতির অনেক বেশি উন্নয়ন সাধিত হয় তখন প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিক বিনিয়োগকারীর আকর্ষণের ক্ষমতা অর্জন করে ইন্টারনেট পরের বছর অর্থাৎ উনিশশো সালে আন্তর্জাতিক রূপ নেয় প্রাথমিক যুগের ইন্টারনেটটি এনএসএফ নেটের যোগাযোগের সাথে যুক্ত হয় কানাডা ফ্রান্স সুইডেন নরওয়ে আয়ারল্যান্ড ডেনমার্ক উনিশশো সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী টিম বার্নাল লি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আবিষ্কার করেন এতে করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরও দ্রুত তথ্য আদান প্রদান সম্ভব হয়েছে ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি পায় বছর দুয়েকের মধ্যে সেকেন্ডে পঁয়তাল্লিশ মেগাবিটস গতিতে ইন্টারনেট সুবিধা চলতে থাকে তখন বাণিজ্যিকভাবে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীদের আবির্ভাব হতে থাকে নব্বইয়ের দশকে এই সময় অর্পানেট বন্ধ রাখা হয় অর্পানেটের জায়গা দখল করে নেয় এনএসএফ নেট উনিশশো সালে ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহার শুরু হয় ইলেকট্রনিক মেইল ভিডিও কল ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল ফোন কল বিভিন্ন ইন্টারনেট ফোরাম সামাজিক যোগাযোগ অনলাইনে কেনা বেচা ব্যবসা বাণিজ্য এসব ওয়েবসাইট চালু হয় এনএসএফ এর আদলে ইভন তৈরি করা হয় উনিশশো সালে বাইশে সেপ্টেম্বর থেকে সারা ইউরোপ জুড়ে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু হয় উনিশশো সালের এপ্রিলে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম প্রথমবারের মতো মোজেক নামক ওয়েব ব্রাউজার চালু করে এরপর অগ্রগতি যেন শুধু বাড়তেই থাকে উনিশশো সালে জিপ ব্যাজস প্রতিষ্ঠা করেন অ্যামাজন যার মাধ্যমে ই কমার্সের নতুন দুনিয়ার সূত্রপাত ঘটে বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালু হয় উনিশশো সালে উনিশশো সালে প্রথম গুগলের অফিস চালু হয় দু সালে জিমি ওয়েলস এবং ল্যারি সাঙ্গার তৈরি করেন উইকিপিডিয়া যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় অ্যানসাইক্লোপিডিয়া নতুন চমক নিয়ে আসেন মার্ক জাকারবার্গ দু সালের ডিসেম্বরে ফেসবুক চালু করেন তিনি পুরো দুনিয়াতে সামাজিক যোগাযোগের এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে ফেসবুকের হাত ধরে দু সালে মোবাইল ও স্মার্টফোন প্রযুক্তি অনেক দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে যুক্তরাষ্ট্রে ফোর জি নেটওয়ার্ক চালু হয় দু সালে ইনস্টাগ্রাম চালু হয় এ বছর সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যমটি এখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে দু সালে রেজিস্টার্ড ডোমেনের সংখ্যা দাঁড়ায় দুইশো মিলিয়ন নভচারী টি জে ক্রিমার মহাকাশ থেকে প্রথম টুইট বার্তা পাঠাতে সক্ষম হন দু হাজার সালে দু সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় দুই বিলিয়নে দু সালে এই সংখ্যা দুই দশমিক চার বিলিয়ন অতিক্রম করে দু সালে এসে প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন মানুষ আমরা ইন্টারনেট ছাড়া ভাবতে পারি না আমাদের জীবন জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে অবদান রাখা ইন্টারনেট এভাবেই অনেক মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের মাঝে স্থান করে নিয়েছে